সুপ্রিয় দর্শক দেশ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইনের আলো নিয়ে আমি সমুনা সাহা সৈকত আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি এবং আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন উন্নত বৈবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বাংলাদেশও এখন এগিয়ে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তা এবং চেতনায় তার ধীরে এবং ঐতিহাসিক চেষ্টায় আমাদের দেশও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বৈবিশ্বে পরিচিত নারী ও শিশু নির্যাতন পৃথিবীর একটি প্রকট সমস্যা এই সমস্যা সুদীর্ঘ প্রাচীন কাল থেকে এই সমস্যা পৃথিবীর এমন কোন দেশে নেই যা না ঘটছে নারীরা সর্বদা অবহেলিত নির্যাতিত আর বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয় তাই আজকের বিষয় নারী নির্যাতন যেহেতু আজকের বিষয় নারী নির্যাতন আর আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের নারী নেত্রী কাউন্সিলর মনোরা বেগম আপনি একজন কাউন্সিলর জনপ্রতিনিধি তো এই নারী নির্যাতন সম্পর্কিত নারী নির্যাতন কেন হচ্ছে এবং কেন এই নারী নির্যাতন এই সম্পর্কিত আপনি কিছু বলেন ধন্যবাদ আসলে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে নারীরা মনে করেন এখন তো নারীরা অনেকটা এগিয়ে আসছে ঠিক কিন্তু গার্মেন্টসে যারা চাকরি করে গার্মেন্টসে কিন্তু ওর উন্মুক্ত ভাবে কাজ করে কিন্তু আমার প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করতে মধ্যমায়ের দিকে যাওয়ার জন্য কিন্তু ওরা অর্থ উপার্জন করছে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে ওরা সবাই তাদের অর্থনীতি ভাবে করবে কিন্তু কিছু কিছু লোক এটা কিন্তু সব পুরুষ না কিছু কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলার একটু স্বাধীন ভাবে হাঁটতে পারে না বা তার কর্মস্থলে যাইতে পারে না আমার কষ্ট মনে আছে ডিসি স্যার গত ডিসি স্যার আমার একটা দায়িত্ব দিছে আমাদের কিছু কিছু এলাকা কিছু বখাটের ছেলেরা দাঁড়িয়ে থাকে বখাটের ছেলেরা দাঁড়িয়ে থাকলে তো মেয়েরা গেলে ইট চিটিং করে বা তাদেরকে পাশাপাশি বান্ধবীরা যখন একটু হাইটা একটু আনন্দ করে কথা বলতে বলতে যায় তখন তারা একটু বাধারটা দেয় বাধারটা দেওয়ার পরে ওই ছেলেগুলি মনে করে যে ওরা বাবা মা আসলে ওদেরকে ওরা অবাধ্য সন্তান হয়তো বা সমাজে অবাধ্য সন্তান তখন ওই নারীরা আমাদের কাছে আসা অভিযোগ করে যে আমাদের অমুক জায়গায় প্রতিদিন ছেলেরা তারা থেকে আমাদেরকে উত্তপ্ত করে উত্তপ্ত করে তখন আমি যখন তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি বুঝাইতে চেষ্টা করি যে তোমার মা আছে বোন আছে তুমি কেন এইভাবে আরেকটা মেয়েকে তুমি উত্তপ্ত করো যখন তারা আরো উচ্ছৃঙ্খল হয় তখন আমরা আইনের আশ্রয় নিয়ে পুলিশ দেখে তাদেরকে হস্তান্তর করে দিই জি আর দেখা যাচ্ছে যে নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা বা হাঁটা চলা করা বা কোথাও যাওয়া সেই ক্ষেত্রে নারীরা বাধার সম্মুখীন হয় এই বিষয়টা এটা নিরসন করার জন্য আপনি কি মনে করেন নারীদের কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সত্যি কথা বলতে যদি বলি তাহলে কিন্তু আমিও কিছু ডেটা দেয় নারীরা আমাদের এখন যে অবস্থা যেহেতু আমরা মুসলিম কান্ট্রি আমাদের নারীরা মুসলিম ভাবে চলাফেরা করে এরা যখন এই ড্রেস গুলি পরা তখন ওই উশৃঙ্খল যারা বখাটে যে ছেলেরা তাহলে নারী যতটুকু পিছনে আমরা মুসলিম হিসাবে আর কি ওটা বলছিলাম যে এই ধরনের সবার জন্য বিশেষ করে নারী নারীরা যেভাবে একটু শালীন মতো থাকা দরকার ওইভাবে ড্রেস পরে যদি রাস্তাঘাটে বের হয় তাহলে ওই যে বখাটের ছেলেরা আর আমি মনে করবো মেয়েদের যে গার্জিয়ান মা বিশেষ করে মা অভিভাবকরা অভিভাবক বাবা তো একটু বাইরে থাকে মা একটু বেশি কাছে থাকে মাকে বলবো যেন 
এই ধরনের ড্রেস পরে যেন ওরা বাইরে অন্তত না যায় সেদিকে নজর নজর দেওয়ার জন্য একটু অন্তত আমরা অন্তত সমাজটা সুন্দর থাকবে এখন আমরা নারী নির্যাতনের যে ধারা রয়েছে সেই সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে স্যারের নিকট আমরা প্রশ্ন করব এবং আমরা জানব আচ্ছা স্যার এই নারী নির্যাতন যে নারীরা শিকার হয় সেটা কোন কোন ধারায় নারীরা সেটা প্রতিকার পেতে পারে এবং কোন কোন ধারা রয়েছে নারী নির্যাতন ধন্যবাদ শৈকল এখানে আছে আমাদের মনোর আপা এবং আজকে যে এন এন টিভি যারা কৌশলী আছে যারা কাজ করছেন সবাইকে ধন্যবাদ যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি শুরুতে বলছেন যে নারী নির্যাতন বিষয়টা হচ্ছে একটা প্রাচীন একটা অপরাধের প্রতি একটা প্রাচীন 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 কাল থেকে আসছে আসছে আমরা জানি যে আমাদের সেই প্রাচীন কালে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে হত্যা করা হতো আজকে যুগের পরিবর্তনের সভ্যতার বিকাশের কারণে আজকে অপরাধ যেমন কমেছে আবার অপরাধের ধরনগুলি ব্যতিক্রম হয়েছে বিভিন্নভাবে বাড়তেছে বাড়ছে আজকে বিষয়টা এভাবে যদি আমরা বলি আমার বোন বলছেন নারী নির্যাতিত টিচিং এর কথা আজকে বিভিন্নভাবে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে একটা সমীক্ষা দেখা গেছে যে প্রতি তিনটা মেয়ের মধ্যে এক দুটা মেয়ে কোন না কোনো নির্যাতিত নির্যাতিত মানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট মানে পরিবারের মধ্যে অবস্থান করে নির্যাতিত হচ্ছে ভাইয়ের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে বোনের দ্বারা চাচা দ্বারা মামা দ্বারা ফ্যামিলির মধ্যে নির্যাতিত হচ্ছে রাস্তায় কাজ করতে গেলে সেখানে নির্যাতিত হচ্ছে অফিসে কাজ করতে গেলে নির্যাতিত হচ্ছে এই নির্যাতনের জন্য অতীতে তেমন কোন আইন ছিল না আস্তে 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 এই আইনের মানে বিভিন্ন দিক পরিবর্তন দিক পরিবর্তন দুই হাজার তিনে একটা পূর্ণাঙ্গ আইন হলো এবং পূর্ণাঙ্গ আইন প্রথম তো এটা নারী নির্যাতন উনিশশো সালে এরপর দুই হাজার সনে এরপর সাম্প্রতিককালে আরেকটা ঘটনা ঘটলো এটা সারা পৃথিবীতে প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে অপরাধের বিভিন্ন ধরন পাল্টা ধরন পাল্টাচ্ছে এবং এই আইনটা হচ্ছে মানুষকে সভ্য করার জন্য এবং বিচার প্রার্থী মানুষকে ন্যায় বিচার দেওয়ার জন্য আপনি বিচারে যদি না চান আপনি বিচারের দ্বারস্থ যদি না হন তাহলে তো বিচার পাবেন বিচার পাবেন না এখন বিচারের দ্বারস্থ কেন হয় না আমাদের দেশের নারীরা লোক লজ্জার বয়ে আমি মনে করি যে আইনের ব্যাখ্যার চেয়ে বিষয়টা আমার আমি সবাইকে অ্যাড্রেস করাতে করতেছি এখানে একজন বিক্টিম যে কারো দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে দর্শিত হয়েছে সেই মেয়েটা অবশ্যই বিচার প্রার্থী হওয়া উচিত বিচার প্রার্থী হওয়া উচিত বিচার প্রার্থী হতে গেলে সেখানে বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে আমাদের নারী শিশু ট্রাইব্যুনাল আছে ট্রাইব্যুনালে একজন জেলা জাজের মতো একজন প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ জাজ এটা বিচার করে কিন্তু আপনার সেখানে যেতে হবে দেখা যায় যে এই যে প্রক্রিয়া থানায় মামলা করো তারপরে মেডিকেল টেস্ট করো তারপরে চার্জশিট হয় এবং কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয় আছে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে গিয়ে দেখা যায় আমার মতো আইনজীবীরা এই যে বিক্টিম হ্যাঁ এই বিক্টিম কে বিভিন্ন প্রশ্ন মানে জর্জরিত আরেকটা নির্যাতন স্বীকার করতেছে নির্যাতনের পরে আবার নির্যাতন আরেকটা নির্যাতন মানে দ্বিতীয় ধাপে তার নিজের নির্যাতন এই একজন আসামি কর্তৃক বা পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে তারা যখন বিচারের দ্বারস্থ হয় তখন আবার পুনরায় আবার নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নির্যাতন শিকার হচ্ছে এখন বিষয় হচ্ছে যে এই বিচারের সিস্টেমটা চেঞ্জ করা উচিত আমি আইন প্রণেতা না বাট এই দেশের আইনের একজন সেবক হিসাবে আমি কথা বলতে পারি যে আইনের এই বিক্রিমদের বিচারের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা চেঞ্জ করা উচিত আমরা জানি যে যে আইন আছে যারা মানে নারীদের নির্যাতন করে বিভিন্ন মেয়াদে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের জন্য আলাদা আইন এবং যৌতুকের জন্য হত্যা হত্যার মতো আঘাত করার জন্য আলাদা আইন তারপরে দর্শনের জন্য আলাদা নারী পাচারের জন্য আলাদা আইন 
এবং এবং শাস্তি সর্বোচ্চ শাস্তি পর্যন্ত বলা আছে কিন্তু আসলেই আমাদের নির্যাতিত নারীরা নির্যাতিত মায়েরা নির্যাতিত বোনেরা নির্যাতিত নারীরা কি কতটুকু বিচার পাচ্ছে এটা আমাদের দেখতে হবে এই জন্য মানে আমি বিচার প্রক্রিয়ার একটা दर्शन कर थाना जाए आदालते जाए कि आगे बोलें दर्शन पर बस धारा ग्रहण कर परीक्षाटेम समाज नारी बोलें पुरुष बोले तर आईन सम्पर्क अज्ञतार कारण एक नारी जो निर्तित हल कारो द्वारा दूषित हलो साथिबल मेडिकल टेस्ट करान उचित टेस्ट कर एक निर्देशना शुद्ध जान किस दिन आगे एक निर्देशना दिए महिला डाक्त करती निर्तन शिकार विभिन्न नारी निर्तन क्षेत्र अपराध आम जौतुक स्वाभाविकारी प्रलोभन देखिए भलो चाकी उन्नत जीवन व्यवस्था कथा प्रमाण करा जा कारण निर्तित बन का निर्तित मेटा निर्तित आयशा कोटे आयशा अभिभावक बसाने सामाजिक चाप एत प्रबल हल मामला तुले कथा शेष कर दर्शक 
শেষ পর্যায়ে এই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এখন যে এই যে মেয়েটা সাহস করলো এবং মেয়েটার ভাই তার পাশে দাঁড়ালো কিন্তু বাবা দাঁড়ালো না মা দাঁড়ালো না সামাজিক লোক লজ্জার বয়ে সব প্রভাবশালীদের হুমকি ধুমকির বয়ে দাঁড়ালো না এর ওই দর্শকের শাস্তি হলো এটার কিন্তু রেজাল্ট আছে এটা থেকে তো দেশ জাতি সমাজ শিখলো যা শিখলো এটা ওর সাহস দেখে আরো দশটা লোক সাহসী হবে এই ঘটনা এখানে শেষ নাই পরবর্তীকালে এই যে দর্শিতার যে ভাই এই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ওরা একটা পাল্টা মিথ্যা মামলা করলো সে মামলাটা এখনো সে হাজিরা দিচ্ছে এবং কোর্টের কাঠগড়া এসে তার দাঁড়া দিতেছে কিন্তু এই ছেলেটা অল্প বয়সে একটা ছেলে সে মাথা রত করতেছে না আমার মেয়েটা যখন রাস্তা দিয়ে ঘুরবে আমার মেয়েটা যখন ইউনিভার্সিটি যাবে আমার মেয়েটা যখন কলেজে যাবে কারণ তো এটা অনুচিত যে মানে আমার মেয়েটাকে ডিস্টার্ব করবে এখন আমাদের মেয়েরা যদি রাস্তায় গিয়ে রাস্তাঘাটে গিয়ে ইপটি যে অথবা বিভিন্ন হ্যারাসমেন্ট হ্যারাসমেন্ট আমি তো বারবার বলছি শুধু এই মানে তারপরে আপনি চাকরি করতে গেলেন আপনাকে স্বাভাবিক ভাবে আপনাকে চাকরি করতে দেওয়া আপনি এখানে সংখ্যা লঘিষ্ট সেখানে সবাইকে আমরা নারীদের নারী নারী হিসেবে না দেখে নারী পুরুষ এই বিষয়টাই আমার কাছে অন্যরকম মনে হয় আমার কাছে মনে হয় মানুষ সবই আল্লাহর সৃষ্টি সবই সৃষ্টিগত সৃষ্টি আমরা যদি ওই মানে ও আমার দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার সংসারে যদি আমার ওয়াইফ যদি আমার পার্টনার হতে পারে কঠিন ভাবে করতে হবে পাশাপাশি আইন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে আপনি আপনি এখন একজন ওই যে ইফটিজিং এর একটা কথা বলা হচ্ছে যে অনেকে বলে আর এই পোলা পাইন কলেজ ইউনিভার্সিটির সামনে তারা অবগত করতে হবে যে তোমার মেয়েকে যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ যদি অশ্লীল কথাবার্তা বলে অশ্লীল আচরণ করে সেই ক্ষেত্রে তুমি আইনের কাছে যাও আইনের দরজা দরজায় করানো তুমি বেনিফিট পাবে এবং ওই যে অশ্লীল কথাবার্তা যে বলছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আইনে নেবে এটা বলতে হবে একসময় এই দেশে বিচার প্রার্থী মানুষ মানে কোটে ঢুকো কিছু টাকা পয়সা খরচ করো খরচ করে মামলা মোকদ্দমা যাও কিন্তু ওই অবস্থাটা নাই বাংলাদেশের সংবিধান হচ্ছে আইনের চোখে সবই সমান 
এবং সবাই আইনে আইনের আওতা আসতে পারে এবং সবাই ন্যায় বিচার যোগ্যতা রাখে এখন একজন অসচ্ছল মানুষ একজন গরিব মানুষ নুন আনতে পান্ধাপুরায় এরকম লোক কিন্তু আইনের আওতা আইনে বিচার পাঠতে হতে পারে না কারণ সে আমার মতো একজন একজন অ্যাডভোকেট সৈকতের মতো একজন অ্যাডভোকেটের কাছে আসতে হলে তাকে ফি দিতে হয় কিন্তু আমি বর্তমান সরকারের যে প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে উনি একটা আইন করছে আইন সহায়তা কেন্দ্র যে অসচ্ছল যে অসচ্ছল যে মানে লোকটা যে মানুষটা আইনের দরজা যেতে পারছে না টাকার অভাবে অর্থের অভাবে সে যাবে গিয়ে বলবে যে আমি আমার এই প্রবলেম আমি এই অসুবিধায় আছি এই আমার বিরুদ্ধে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে আমি বিচার চাই সাথে 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 আমাদের একজন লিগাল অফিসার আছে প্রত্যেকটা জেলাতে একজন লিগাল অফিসার জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ মর্যাদা অথবা সিনিয়র স্টেট জাজ মর্যাদা একজন লিগাল অফিসার থাকে সেই লিগাল অফিসারের দায়িত্ব হচ্ছে একজন আইনজীবী ওই বিচার প্রার্থী মানুষটার নিয়োগ করে দেওয়া এবং যা কিছু তার কাগজ কলম থেকে শুরু করে এবং উকিল সাহেবের যে পেমেন্ট এই পেমেন্টটা কিন্তু ওই লিগাল এড থেকে আইন সহায়তা কার্ড থেকে সর্বদা আইনজীবী কিভাবে কিন্তু ওই ভিক্টিমাইজের কাছ থেকে নয় ওই আইন সহায়তা বিচার প্রার্থী মানুষ শুধু বলবে যে আমার বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে আমি জায়গায় অধিকার বঞ্চিত এই জায়গায় আমাকে আমার আমি ন্যায় বিচার পাচ্ছি না আমি ন্যায় বিচার চাই এই কথাটা বলাই যথেষ্ট তারপরে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় লিগাল এড কমিটি যে কোর্ডিনেটর আছে অথবা আমরা লিগাল অফিসার বলি সে তার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরকারের সহযোগিতা সরকারের অর্থ অর্থায়নে বিচার কার্ড যত সেদের ন্যায় বিচার পায় এই কাজটা সে করে দেবে কিন্তু নারীদের ঘরে ঘরে যে সচেতন স্যার তাহলে আমরা মানে যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি স্যার যে একজন নারী যখন দর্শিত হয় তো দর্শনের মামলাটা স্যার কোন ধারায় করা হবে স্যার रेशु धरे समाज नार्तन हम दृष्टिभंगी थे सामाजिक भाव समाज करी गत रात घटना बोली एक कलेज मे शिवु मार्केट पास शिवु मार्केट एक टीचारे गे पढ़ते करारे एक दिन से छुटर दिन चित्कार करते दूरे हिंदू थे मुसलमान बोले उत्तर तो फोने सर बोलते आसो तुम ना आसले तेटे दिए दीची फेसबुके खूब कष्ट पढ़ी तो बाड़ी 
আত্মহত্যা করার জন্য একটু প্রস্তুতি নিজেকে বিসর্জন দেওয়া বিসর্জন দিয়ে লোকলজ্জা সমাজের ভয় যখন ওনা নিয়ে ফ্যানের সাথে দিচ্ছে তখন ওর মা এটা ফলো করছে দরজা ভাঙিয়ে গেছে যাওয়ার পরে দেখলো যে সমাজকর্মী একটা মহিলা শুনছে ও আবার হিন্দু ওর পরিবারটাই আর কি ওরা মুসলমান হয়েছে আসা ওরা আমাদের ইয়েতে আমি কিন্তু দ্বীপদার কথা বলে দিছি তুমি যাও মেয়েটার তো আর বিয়ে হবে না এলাকায় যদি সবাই জানে তো এই আইনের সহায়তা কার নিচ্ছে আমি ঠিক জানি ও কি জানি মন্টু ঘোষের কাছে দিচ্ছি আমাদের সিনিয়র অ্যাডভোকেট হ্যাঁ মন্টু ঘোষের কাছে দেওয়ার পরে ওনারা ওন এক মানবাধিক কর্মী দু দিন যাবৎ খুব বিরক্ত করতেছে যে আমরা আসছি আপনার ঠিকানা বলে তো যে ঠিকানাটা দিছে ওই ঠিকানা নাকি পায় না কিন্তু এটা জিনিসটা উত্তর আর দক্ষিণ লক্ষণ করলে উত্তর আর দক্ষিণ উত্তর সাইডে দিচ্ছে ওরা খুঁজে পায় না বারবার বিরক্ত করতেছে যখন বিরক্ত করতেছে তখন আমার কাছে গত রাত্রে আসলো আসে বললো যে দিদি আমি অনেক কি করতে পারি আমাকে যেহেতু আইনের আশ্রয় নিছো ঠিকানাটা দিয়েই না আমি দেবোদার কথাটা বলে দিচ্ছি যে তার কাছে অন্তত পরামর্শ ডানো সচেতনতার জন্য মানে সমাজে এটা কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে আমি মনে করি সমাজে পদক্ষেপ নিতে হলে আমাদের মতো সমাজ যারা উন্নয়ন চায় সবারই একটা উঠান বৈঠক মাঝে মাঝে সেমিনার বড় বড় গিয়া বাড়িতে বাড়িতে যা নারীদের নারীরা আমি অন্যের নারী আর মনে করি না আলাদা পুরুষদেরও সচেতন আমি অপরাধ দর্শন আমি দর্শিতা আমি সমাজের লোক আমি বলবো না জানাবো না আইনের কাছে যাইতে চাই না আমি এটা আমার নীরবে একটা অন্যায় মাইনা নিব আর যার দেওয়া হইতেছে সে তো একটা পুরুষ তারও তো মা আছে বোন আছে ছেলে আছে মেয়ে আছে তো সেও তো একটা সমাজের একটা পরিবার একটা মানুষ তাহলে আমার দোনোটাই সমন্বয় করে আমাদের পুরুষ এবং নারী এদেরকে সমন্বয় করে আমাদের এই প্রতিকারটা উঠান বৈঠকটা সচেতনমূলক সবারা করতে হবে যাতে সবারই আমাদের যে দর্শন যায় হ্যাঁ কিন্তু বুঝে না এমন করে আমি পুরুষ আমি বার পেয়ে যাব আমার উমুক আছে আমার তুমুক আছে এটা আমি আইনর আছে আমি আমার দিব্য দেখে বলবো আসুন আমরা একটা স্লোগান তুলি যে মানুষ সবাই যার দ্বারা নির্যাতিত হবে সে আইনের আত্মা আসুক এবং যে নির্যাতিত হয়েছে তাকে সমাজ কিভাবে গ্রহণ করবে সেটা সমাধান একটা মানে আমাদের কথা হচ্ছে মানে আমরা যা জানতে পারলাম আপনার নাইনিতিন কাছ থেকে যে সমাজের প্রতিটা শ্রেণীর প্রতিটা স্তরের সমন্বয় করে যে আমাদের স্লোগান তোলতে হবে নির্যাতন বন্ধ করো নারী নির্যাতন চলবে না এবং আমরা সমাজে নারী পুরুষ সকলেই সমান এটাই তো বলতে যাচ্ছি আচ্ছা ম্যাডাম আপনাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞাস করি পরিবারের পক্ষ থেকে পরিবারের পক্ষ থেকে নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন আপনি কিছু আগে যেটা বললেন সেটা তো সমাজের কথা বললেন কিন্তু পরিবার থেকে তো সমাজের সৃষ্টি সত্যি কথা আমার দীপুদা কিন্তু বলছিল আইনজীবী মানুষ যে প্রথমে আমরা অনেক আগে থেকে নারীরা কিছু জানে না নারীরা শুধু ঘরের কাজ করবে নারীরা সবসময় নির্যাতিত থাকবে মুখ বন্ধ করে থাকবে কিন্তু এটা কিন্তু স্তর বা একটু এখন ডেভেলপ হচ্ছে আমি আমার শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিত আমার শাশুড়িটা কিন্তু আমার মতো একজন নারী আমি নিজেই পরীক্ষিত কারণ আমার শাশুড়ি আমি যখন রান্না করতে যেতাম আমার পরিবারে কয়জন মেম্বার সে আইসা ওই চালটা না দিলে আমি ভাত রান্না করতে পারতাম না আমার সেই স্বাধীনতাটা তার পুত্র বোধে ওই সবাই ছিল না এখন কিন্তু তা না আমিও কিন্তু আমার ছেলের বোর জন্য আমি শেষ করি জেনারেল কিন্তু আমার বউকে বলতে পারি না যে আমি চালটা না দাও পর্যন্ত তুমি রান্না করতে পারবে এটা তো আপনার স্বাধীনতা দিতে হবে স্বাধীনতা তো অবশ্যই দিতে হবে কারণ দেশ মানুষ ডেভেলপ হচ্ছে পুরাতনকে নতুন করে দেখার জন্য মানুষ অনেক কিছু করতেছে এখন সারা বিশ্ব এখন সচেতন এখন নির্যাতনটা যেটা হয়েছে আমি মনে করি যে নারীরও কিছু একটু ভূমিকা থাকা উচিত আমি হয়ে যাব 
गोवर मैं अमरावती दुजन गोवर मैं गोवा शाशुड़ी सब क्ज कर शाशुड़ी नहीं विषय गलत सामाजिकेटन करवा सकाल बल्ला मद्रासम सरकार आईन कर मोबाइल ना शिक्षक शिक्षकता कर शिक्षक शिक्षित मे मेधा दिए गुरे तुलते समाज शिक्षक बुजते मान सतान शिक्षक विषय घटे पत्र पत्रिका सचराचर देखते पाई दृष्टिभंगीचारे मत ना हो शिक्षक मत शिक्षक ना हो दृष्टिभंगी अन्न दिखे जाए तो सठीक समाज करते कारी दृष्टि 
विचार समाधान करते हैं कथा सुरक्षार विधान आतुकु फलो गणजागरण सृष्टि खूब मानीलोक चान्स पे धक्का दिए दिन बसते दीबे बसते ना दवा मानुष के सचेतन करते मुख्यत शारिक अथवा मानसिक मन कर जन्म ग्रहण कर जन्म ग्रहण कर निर्तन सहय करते ही श्रद्धा करें कथा शुनेंगे कथा मेने नीन अजौक्तिक कथा बोझान तुम्हारे फिजिकाली सोल्व कर हाथ ना दी आईन करते प्रतियत मेरा निर्तित हो निर्तन कर हत्या कर 
অশালীন তাকে কুপস্থা দেবেন ওই যে টিচার মেয়ের কুপস্থা এটা এটা আলাদা সাজা তারপরে আপনি র্যাপ করে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের র্যাপ করে মেয়ে ফেলে তার জন্য তো সর্বোচ্চ সাজা আছে সাজা তো অপরাধ নির্যাতন অফেন্স এবং এটারও বিচার হয়েছে কিন্তু এই এই কোন মেয়ে তার ভ্রূণ হত্যার জন্য কোটে গেছে আমি তো বললাম সর্বোচ্চ শাস্তি তো আছে আছে এখন আপনি এটা প্রমাণ প্রমাণ করতে হবে আপনি প্রমাণ করবেন আপনি ট্রাইব্যুনালে আপনার পক্ষে রায় আসলো নির্যাতিত মেয়েটার পক্ষে আসলো এটা প্রধানমন্ত্রী যে বিনা পয়সা আপনি আপনার ন্যায় বিচারটা নিশ্চিত করতে পারতেছেন আপনার কথা সুস্থ ধরে স্যার আমি একটা কথা জানতে চাচ্ছি যে এই যে নারী নির্যাতন মামলাটা যখন নাকি লং জিবিটি মানে দীর্ঘসূচিতা হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে তো দেখা যায় স্যার বাদী বাধ্য হয়ে এই ক্লান্ত হয়ে যায় ক্লান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তারা তো অনেক সময় দেখা যায় তারা আপোষ বা মীমাংসায় চলে যেতে চান এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো প্রভাবিত লোক দিয়ে স্যার হুমকি স্বরূপ হয় এই সম্পর্কে আমি এখানে একটা কথা বলি এখানে একটা কথা বলি কথা হচ্ছে আপনার সামনে একটা নৃশংস ঘটনা ঘটলো একটা পুরুষ একটা মেয়ের চেহারায় এসিড মেরে দিল ওই সময়টা আপনি যতটুকু মর্মাহত হবেন এবং ওই আসামির প্রতি ওই অপরাধের প্রতি আপনার ক্ষোভটা আপনি থার্ড পার্সেন আপনার ক্ষোভটা যত তীব্র থাকবে এক বছর পর দুই বছর পর তিন বছর আপনি আপনি তখন চিন্তা করবেন ওই মহিলার জামেলায় আমি যাব কেন আপনি সঠিকভাবে সাক্ষী দেবেন না এই জন্য এই জঘন্যতম অপরাধগুলির বিচারটা খুব সংক্ষিপ্ত আপনি মিছিলে গেলেন বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই মানব বন্ধন মানব বন্ধন সবকিছু করলেন বিচারের জন্য আপনার আন্তরিকতার অভাব নাই কিন্তু এক বছর দেড় বছর পর ওই যে আসামি ওই যে অপরাধী অপরাধী যারা কোনো না কোনো ভাবে আপনি প্রভাবিত হতে পারেন অথবা আপনার মনের ভিতরে আসতে পারে যে ওদের ঝামেলা আমি যাবো কেন বিচার বলছি সমাজের শত্রু কি নাম আল্লাহ আপনাকে এই জন্য না বিচারটা তাহলে স্যার আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রী দ্বারা কি আমরা কি এই বিষয়টা জানতে পারবো না যে বা তাদের কাছে আমরা প্রার্থনা করতে পারি না যে এই ধরনের জঘন্যতম মামলার যে শর্ট টাইমের মধ্যে যেন একটা নির্ধারিত সময় যেন আইন করে দেয় যে সংসদ কর্তৃক যেন পাশ হয় যে সঠিক সময়ের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে যেন এই মামলাটা শেষ হয় তাহলে আমার মনে হয় স্যার দীর্ঘসূচিতা থাকবে না বলে আপনি কি মনে করেন স্যার আমার আমার কথা তাই যে এসব জঘন্যতম অপরাধ গুলির জন্য খুব সংক্ষিপ্ত ট্রাইব্যুনাল করে দেওয়া উচিত এবং বিচারটা খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত অল্প সময়ের মধ্যে এই যে আমরা দেখি বিভিন্ন বড় বড় মামলা গুলিতে আমি সেভেন মার্ডার দেখলাম নারায়ণ সেভেন মার্ডারের যে সাক্ষী প্রতিদিন কোনোদিন যেমন আমাদের এখন নর্মাল প্রসিডিউর হচ্ছে এই মাসে যদি একটা সাক্ষী পরে আগামী মাসে আরেকটা সাক্ষী এক মাসের ভিতর সকল এভিডেন্স কোর্টে উপস্থাপন করে এটা হচ্ছে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে সবকিছু স্পেশাল হতে হবে নারী শিশু হচ্ছে না নারী শিশু নির্যাতন যে ট্রাইব্যুনাল স্পেসিফিকলি নারী শিশু নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য সেখানে কিন্তু অন্য কোন মামলা চলবে না আমরা কেন সেটা 
এখানে দীর্ঘ শক্তি তার কোন কারণ এখানে একটা মামলা যখন চাষী হবে চাষ ফ্রেম হবে চাষ ফ্রেম হওয়ার পর উইদিন ফিফটিন ডেজ বলে দেওয়া হলো বাদিকে আপনার সাক্ষী কালকে তিনজন নিয়ে আসবেন এরপরের দিন আপনি চারজন নিয়ে আসবেন সাক্ষী শেষ আর্গুমেন্ট জাজমেন্ট ডিক্লেয়ার করে দেবেন এই তো অন্য কিছু যখন সাক্ষী আসতে চায় না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনার আপনি বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশের এই সংবিধান বাংলাদেশের আইন সংবিধান তো আমাদের আইনের মা হ্যাঁ এই সংবিধান আমাদের রক্ষা কাগজ এই সংবিধান যে আইন মাধ্যমে যে আইনগুলি আসছে আমাদের জাতীয় সংসদে আইনগুলি আসছে এই আইনগুলিকে আইনগুলি কি আমাকে একজন আমার উপর অন্যায় করলো অন্যায় করার পর আমি কি প্রতিকার পাইতে পারি এই বিষয়টা আমার জানতে হবে আর যখন একজন প্রতিকারের জন্য যাবে সমাজের অন্যান্য শুভবুদ্ধের মানুষগুলি তাকে সাপোর্ট করতে হবে কিন্তু এই জায়গায় দুর্বলতা আমরা যদি বলি যে প্রতিরোধ করি এবং আইনি সাহায্য পাইতে যে আমি সাহায্য করি তাহলে কিন্তু ওই যে একজনের যদি সাদা হয়ে যায় একজন যদি খুব জরুরি মানুষকে আমি বিভিন্ন জায়গায় কথাটা বলি হ্যাঁ এখানেও আমি এই কথাটা বলতেছি সকল দায় দায়িত্ব দিয়ে সকল ধর্মেই এই ব্যবিচার এই অন্যায় বিচারের পক্ষ জানা যত বেশি আমাদের বাচ্চাদের ধর্মের প্রতি অনুরক্ত করা যায় ইফ হি মুসলিম ওর হিন্দু ওর খ্রিস্টান মানে যে যে ধর্মের ধর্মের অনুরক্ত ধর্মের প্রতি যদি তাদের হ্যাঁ শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষা আকর্ষিত করা যায় হ্যাঁ তাহলে অপরাধটা কমে যায় অনেক কাছে কমবে কমে যায় হ্যাঁ আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত আছে মুর্জিদি মাংস অপরাধ করে মাওলানার সাথে অপরাধ করে কিন্তু বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা এটা দৃষ্টান্ত হতে পারে না এজ এ হোল কি হচ্ছে এটা দেখতে হবে আপনি যখন একটা ধর্মীয় ইয়েতে বিশ্বাস নিয়ে আপনি যখন আপনার সকল কর্মকাণ্ড গুলি পরিচালনা করবেন হ্যাঁ আপনার অপরাধ আপনাকে আপনার কাছে আসতে একটু অপরাধ করতে আপনি দ্বিধাবোধ করবেন এ হচ্ছে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতেছি আমাদের এই সমাজে কখনো সকলো দেখা যায় নারীর চেয়ে শিশুরা অনেক সময় নির্যাতিত হচ্ছে স্যার শিশুরা তো নির্যাতিত হচ্ছে এটা শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে আপনি শিশুদের যে একটা শিশুর নির্যাতনের দেখবেন সে তার চাচা দ্বারা নির্যাতিত তার মামা দ্বারা নির্যাতিত তার খুব নিকট আত্মীয় তার ফ্যামিলির মধ্যে নিকট আত্মীয় দ্বারা সে নির্যাতিত হচ্ছে আপনি যদি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এর কথা বলেন দেখবেন যে তার খুব আগার টাকায় তার ক্লোজ কানেক্টেড কোন লোকজন এটা হচ্ছে একটা দুঃখজনক ব্যাপার এই জন্যই বলছি যে মানে মানুষকে সচেতন করতে হবে আর আমার কথা হচ্ছে যে বাবা ছেলে বাবা মেয়ে মা ছেলে মা মেয়ে সার্বক্ষণিক কনভার্সেশন থাকতে হবে তাদের সাথে মানে আলোচনা করতে হবে আলোচনা আলোচনা হ্যাঁ তবে তার ছেলের সাথে তার মেয়ের সাথে তার ইউনিভার্সিটি যে ছেলেটা যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি যে মেয়েটা যাচ্ছে তার সাথে শেয়ার করতে হবে যে তুমি যাচ্ছ তোমার ফ্রেন্ডরা কি করে তারপরে তুমি রাত্রে এত রাত্রে কোথায় গেলে কিভাবে করলে এটা সার্বিক অর্থে আজকে মাদকের কারণেও এটা জিজ্ঞেস করে জঙ্গি কানেকশনের কারণে এগুলি আমাদের যোগাযোগ রাখতে হবে আমাদের একটা ক্লোজ একটা অবজারভেশন থাকতে হবে আমাদের সন্তান শুধু এই নারী নির্যাতনের কারণে অথবা শিশু নির্যাতনের জন্য না জঙ্গি মাদক সবকিছু মিলিয়ে দিলে আমাদের কিন্তু এই আমাদের বাচ্চাদের প্রতি আমাদের নেক্সট জেনারেশন একটা ক্লোজ একটা অবজারভেশন থাকতে হবে তাদের সাথে খুব সহজ সরল ভাবে কথা বলতে হবে তাদের তাদেরকে বন্দুক করে ফেলতে হবে কারণ সমাজটা অন্য জায়গায় চলে গেছে এখানে অনেক ব্যাপার ধর্মের কথা বললাম আপনি আপনি বলেন আমাদের এক সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি হতো স্কুলে কলেজে 
এখন সেগুলো হচ্ছে না হ্যাঁ নাটক যাত্রা এগুলি বাংলাদেশে নাই অনুপস্থিত এসব কারণে কিন্তু নিষিদ্ধ জিনিস মানুষ ঝুঁকে পড়ে একটা ইয়েতে সেই এখন এই সবকিছুতে একটা পরিবর্তন আনা দরকার আমাদের আগের সেই যে গ্রাম বাংলা আগের সেই যে ঐতিহ্য সেগুলি ফিরে আনা দরকার যত বেশি মানুষের ভিতর কালচারাল ডেভেলপমেন্ট হবে সাহিত্য আমরা দেখি এক সময় আমরা করছি কি দেওয়াল পত্রিকা গুলো খুঁজে পাওয়া যায় না এখানে সাহিত্য সংস্কৃতি মানুষ যত রিসার্চ করবে যত বেশি আলোচনা করবে মানুষের ভিতর শুভ বুদ্ধিটা উদয় হবে জাগ্রত হবে আর এটা যত করবেন না মানুষের অশুভ যে চিন্তাটা অশুভ চেতনাটা সেটা ডেভেলপ করবে এর জন্য আপনি ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলছি আমি আবার এই কথা বলি মেধা বিকাশের জন্য আমাদের ছোট সময় আমাদের বাপ দাদার আমাদের স্কুল কলেজে নেওয়ার পরেও আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে যেত শুধু মেধা বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আমরা অবসর করতাম বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতাম তো এই বিষয়গুলি এখন খুবই অনুপস্থিত এটা হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির কারণে মানুষ এখন কম্পিউটার নিয়ে বসতে বাচ্চারা কম্পিউটার নিয়ে বসে ঘর বন্দি হয়ে গেছে এটা একটা मोबाइल फोन कई मोबाइल फोन सारा दुनिया चित्र কুকর্মের যত কিছু আছে সব আছে আবার আপনি সকল আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আপনার ধর্মীয় কিতাব সম্পর্কে আপনার কিছু জানা দরকার সেখান থেকে আপনি 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 কি চান আপনি ইচ্ছাটা কি আপনি ভালো চান কি বন্ধু চান এই যে ভালো চাওয়াটাই কিন্তু আমাদের বের করতে হবে আমাদের ছেলেদের মধ্যে তার জন্য অভিভাবকদের আগ্রহ যে যে ওই কম্পিউটার থেকে ওই ল্যাপটপ থেকে ওই মোবাইল ফোন থেকে আমার বাচ্চা যেন ভালো জিনিস বের করে এর জন্য আমাদের আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমি বলবো না বাচ্চারে মোবাইল বন্ধ করে দাও কম্পিউটার বন্ধ করে দাও আমি এটা বলবো না আমি বলবো যে আমার বাচ্চা আমি জিজ্ঞেস করব তুমি ইয়া রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা বের করো দেখি এই কবিতাটা সচেতন সচেতনতা তুমি এই এই কম্পিউটারে এই জায়গা থেকে এই বিষয়টা বের করে নিয়ে আসতো গুগল থেকে পজিটিভ কিছু পজিটিভ হ্যাঁ তাহলে বঙ্গবন্ধুর ইয়েটা কত শোনে কয়বার জেলে গেছে এটা বের করে নিয়ে দাও তো আমাকে ছেলেটা যেন ওইটা বের করে আমি মাঝে মাঝে বলি তুমি এটা নিয়ে আসো পনেরো আগস্টের উপর তুমি কি জানো দেখি তুমি নিয়ে আসো गणजागरण सृष्टि हलो हिंदू मुसलमान बौद्ध ख्रीटान सकले गरीब दुखी बेपार ना सकले महिला को बेपार ना সবাই মিলে যুদ্ধ করলো কি আমাদের দেশ স্বাধীন করে এই দেশ এই মুহূর্তে অথবা আগামী দিনে হয়তো আমরা দেখবো এরকম একটা গণজাগরণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিচারের বিরুদ্ধে একটা গণজাগরণ আসতে হবে সর্বোপরি কথা হচ্ছে স্যার আমাদের দেশপ্রেম থেকে আসবে দেশের প্রতি ভালোবাসলেই দেশের প্রতি ভালোবাস দেশের প্রতি যদি আমার প্রেম থাকে দেশের প্রতি যদি মমত্ব বোধ থাকে আমার মনের আবার প্রতি আমার মমত্ব বোধ থাকবে আলোচনা করেছি এবং অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে জেনেছি বা আমাদের সিনিয়র স্যারের কাছ থেকে আইন সংক্রান্ত অনেক বিষয় জেনেছি এই না নির্যাতন নিধন দমন এবং নারীরা যেন এই সমাজে সুন্দর ভাবে বাঁচতে পারে থাকতে পারে এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে এবং নারী যেতন যেন বন্ধ হয় এর জন্য মতামতটা আপনি বলেন 
ধন্যবাদ আমার দুপুর ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক আইনের সম্বন্ধে জানলাম তবে আমরা যেন সবাই আগের মতো শাসন ওই যে বাবাই আসলে পিটাবে আমার একটা ভয় এই জিনিসটা না হয়ে আমার পরিবার থেকে যেন শুরু হয় আমরা বন্ধুত্ব হয়ে যাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা যেন সবার প্রতি সবার মমত্ব বোধ দৃষ্টিভঙ্গ শেয়ার সবাই যেন সবার কথাটা যদি শেয়ার সন্তানের সাথে সন্তানের সাথে বাবা মা বন্ধুত্ব সম্পর্ক এই বন্ধুত্ব সম্পর্কটা যদি হয়ে যায় হচ্ছে আমি অনেক ফ্যামিলিতে এরকম পাই আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ করি আমরা যেন সবাই ভয়ভীতিটা চেঞ্জ করি আমরা যেন একটা পরিবার সুন্দর একটা সুখী পরিবার করতে হইলে তাহলে যেন আমরা ওই যে সবাই সবার প্রতি শেয়ার করি এবং বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করি আর আমি আমার যেহেতু আমার স্বামীকে দিয়ে আমি বলি আমি আমার স্বামীর আমি তাকে ওইভাবে গড়ে নিতে পারছি বিদায় কিন্তু আমি এখানে স্টুডিওতে আসা আমি কাজ করতে পারছি কারণ আমার স্বামী হলো আমার সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং আমিও স্বামীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর আমি মনে করি উভয়ই আমরা সমঝোতার মধ্যে থাকি সবাই দুইজনকে শেয়ার করি প্রত্যেকটা পরিবার সারা বাংলাদেশে কারণ যেহেতু আমার সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী নারী উনিও চায় বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নারী সুখী হোক শিক্ষিত হোক প্রত্যেকটা কাজে সে জড়ায় থাকুক তেত্রিশ শতাংশ নারী আমাদের ওটা দিয়ে দিছে আমার পুরুষ ভাইয়েরও যেন এটার মধ্যে স্বাগত জানায় এবং দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ করে আমাদের যেন একজন জীবনের এবং পরিবারের রাষ্ট্রের জন্য সহযোদ্ধা হিসাবে কাজ করে পরিশেষে বলবো সংসার সুখের হয় রোমনের গুণে গুণবতী স্বামী যদি থাকে তার সঙ্গে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এই মেসেজটা যেন দেশ সমাজ এবং জাতি উপকার পায় এবং সংশোধিত হয় এবং নারী যেতন যেন ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যায় ধন্যবাদ আসলে আমরা তো অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম নারী নির্যাতন আছে নারী নির্যাতনের প্রতিরোধে আইন আছে ভোট আছে কিন্তু আমার বিবেচনায় আমি আমার অধিকার সম্পর্কে যদি সচেতন থাকি এবং আরেকজন আরেকজনের অধিকার সম্পর্কে যদি আমার সজাগ থাকি তাহলে সমাজে নারী নির্যাতন বলেন অথবা বিভিন্ন অপরাধ বলেন অপরাধগুলি কমে যায় সবাইকে সচেতন হতে হবে আমার বোন জানতে হবে যে সে কতটুকু এই সমাজ তাকে কতটুকু দেবে এবং সমাজ থেকে সমাজ থেকে সে কতটুকু দেওয়ার অধিকার রাখে এই বিষয়গুলি যদি আমরা জানি এবং সবাই যদি আমরা সচেতন হই আইন আছে আইনের প্রয়োগ নাই কেন প্রয়োগ নাই আইনের প্রয়োগ নেই জন্য আইন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই অভিজ্ঞতা নেই অভিজ্ঞতা নেই ম্যাক্সিমাম পিপল ম্যাক্সিমাম মানুষ অথবা নারী বলেন পুরুষ বলেন আইনের অবগত আইন সম্পর্কে অবগত নেই আইন সম্পর্কে অবগত হবে এবং এবং কেউ যদি কোন কারণে কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে নারীর কোন নারী যদি নির্যাতিত হয় এবং কোন শিশু যদি নির্যাতিত হয় কোন মানব যদি নির্যাতিত হয় তার যে এই নির্যাতনের প্রতিকার হিসাবে তার কোথায় যেতে হবে আইনের কোন জায়গাটায় সে যা প্রতিকার পেতে পারে এই জায়গাটা তার চেনা দরকার সে দ্রুত সেখানে যাবে এবং প্রতিকারের জন্য আবেদন করবে এবং পাশাপাশি আমরা যারা সমাজে আসছি যারা সাধারণ মানুষ থেকে একটু বেশি অবস্থানে আছি তারা ওই বিচার প্রার্থী মানুষটাকে আমরা সহযোগিতা করব এটা হচ্ছে ব্যাপার প্রথম কথা হচ্ছে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং আমাকে যদি কোনো কারণে কেউ যদি অধিকার আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে করে করার চেষ্টা করে সেই ক্ষেত্রে এই অধিকার আদায়ের জন্য আমার কোথায় যেতে হবে এই জিনিসটা জানতে হবে তাহলেই সমাজে শান্তি চলে আসবে কারণ সমাজ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে অপরাধ আছে অপরাধ থাকবে আমাদের ইয়েতে বলে যে কেয়ামত পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত অপরাধ থাকবে কিন্তু অপরাধ সহনীয় করতে থাকতে হবে অপরাধের জন্য শাস্তি থাকতে হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যেন অপরাধী পায় তার জন্য 
মানে আমাদের সবগুলো সহযোগিতা করবে তার মধ্যে আমরা দেখছি না বাংলাদেশ অনেক অপরাধী সাজা পাইছে এই সেভেন মার্ডারে আমরা দেখলাম যে সাজা নিশ্চিত সাজা হয়ে গেছে তারপর সারা বাংলাদেশ এখন যদি আপনি যদি আইনের বিষয়টা স্পেসিফিক স্পেসিফিক কোন মামলা নিয়ে সব বিষয়ে আপনার যদি কনসার্ন থাকে সব বিষয়ে যদি আমরা কনসার্ন আমরা সেভেন মার্ডারে সারা বাংলাদেশ আমরা আন্দোলন করছি কথা বলছি আইনজীবীরা রাস্তায় গেছে বাট এটা কোনো ব্যাপার না এটা ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অপরাধ যখন সংগঠিত হবে এই এর প্রতিকারের জন্য আইনা লোক যারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা তারা ওই জায়গায় ওই জায়গায় তারা তারা নক করবে আওয়াজ তুলবে যে বিচার চাই বিচার করতে হবে শুধু ওই ক্ষতিগ্রস্ত লোক না ওই নির্যাতিত মেয়েটা না যারা আমরা আশেপাশে সবাই আওয়াজ তুলতে হবে যে আমরা এটা বিচার চাই তাহলে সমাজটা সমাজে নারী নির্যাতন বলেন পুরুষ নির্যাতন বলেন শিশু নির্যাতন বলেন যত রকম অপরাধ আছে সকল বিষয় এটা বিমর্ষিত হবে এবং নিজে তো কমে যাবে বলে আপনি মনে করেন এটাই আমি বিশ্বাস করি ধন্যবাদ স্যার সর্বোপরি কথা হচ্ছে নির্যাতন নারী নির্যাতন কেন নির্যাতন হয় এবং সেটা প্রতিকার সেই সকল সম্পর্কিত বিষয় আমরা আমরা জানতে পেরেছি এবং আপনাদেরও জানাতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি কিন্তু আমরা মনে করব আমরা চেষ্টা করব এই সমাজ থেকে যেন নারী নির্যাতন এবং পুরুষ নির্যাতন থেকে আরম্ভ করে কুরু নির্যাতন যেন আর না হয় আর নির্যাতন আমরা করব না নির্যাতনের শিকার হব না এবং নির্যাতন কেউ করতে আসলে তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ আমরা গড়ে তুলব এটি আমাদের মেসেজ হওয়া উচিত কালিক সৈকত ভালো একটা অনুষ্ঠান করলো এবং আজকে যে আপনাদের